ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வாங்க வெல்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு உங்கள் அன் அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் நான் உங்கள் எஜுகேட்டர் என்னுடைய பெயர் ராஜா காளிமுத்தன் ஓகே நண்பர்களே வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா உங்களுக்கு ஸ்லைடு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்றைய வகுப்புக்கு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் ஓகே நண்பர்களே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்ற படத்தில் பார்த்தோம்னா என்னுடைய பெயர் ராஜா காளிமுத்தன் கடந்த சில மாதங்களாக அன் அகாடமியில் வகுப்புகள் அப்படின்றத எடுத்துகிட்ருக்காங்கன்னா சரிங்களா ஸோ இங்கே மட்டும் கிடையாது அன் அகாடமி டாட் காம்லேயும் என்னுடைய வகுப்பில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்ளலாம் அன் அகாடமி டாட் காம்லேயும் என்னுடைய வகுப்புகளை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்ளலாம் நண்பர்களே யூடியூப்பில் மட்டும் கிடையாது ஓகே நண்பர்களே இன்றைய முதல் கேள்விக்கு போவோம் இன்றைய முதல் கேள்விக்கு போவோம் தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்புக்கு எது சான்றாகும் தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்புக்கு எது சார்ந்தாகும் வீட்டிலிருந்த விலங்கு வீட்டிலிருந்த தோட்டம் வீட்டிலிருந்த திண்ணை வீட்டிலிருந்த பெரிய அறைகள் ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா ட்ரை ஆன்சர் கேட் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கோபிசங்கர் சார் என்னன்ற பட்சத்தில் சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு கோபிசங்கர் சார் சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகே வேறு யாரும் ஆன்சர் பண்ணலாங்க நான் ட்ரை ஆன்சர் கேட் தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்புக்கு எது சான்றாகும் தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்புக்கு எது சான்றாகும் கண்ணா சிவா சி சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் வசந்த் சார் சி சொல்லியிருக்கிறீங்க வசந்த் சார் நல்லா ரெகுலராக வரீங்க குட் டு சி யூ வசந்த் சார் கிளாஸஸுக்கு நல்லா ரெகுலராக வாங்க கண்ணா அன்பு சி சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்ற படத்தில் பார்த்தோம்னா என்ன அப்படின்ற படத்தில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய திண்ணை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய திண்ணை என்னன்ற படத்தில் இப்போ வெளி 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 இடத்துல இருந்து ஒருத்தர் வராரா அவள் வந்து உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறது என்னதுக்கு அந்த திண்ணையில் தான் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறது அந்த திண்ணையில் தான் ஸோ நம்மளுடைய விருந்தோம்பல் பண்புக்காக எது சான்றாகும் அப்படின்ற பட்சம் தான் வீட்டில் இருந்த திண்ணை தான் வந்து ரொம்பவும் முகமாக இருக்குது வீட்டில் இந்திய திண்ணையை வச்சு தான் என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு வந்து விருந்தோம்பல் பண்பு இருந்ததா சொல்லப்படுகிற நண்பர்களே ஓகேவா அடுத்த கேள்விக்கு போங்கண்ணா போர்காலத்தில் எத்தனை பிரிவில் உள்ள நபர்களை வேறு இடத்துக்கு சென்று விட வேண்டும் என மன்னர் அறிவிப்பர் போர்காலத்தில் எத்தனை பிரிவில் உள்ள நபர்களை வேறு இடத்துக்கு சென்று விட வேண்டும் என மன்னர் அறிவிப்பார் ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சர் கேட் ஒரு போர் நடக்க போகுது சார் ஒரு போர் நடக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு போர் சப்போஸ் நடக்க போகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேரை போச்சு சொல்லிடுவாங்க எத்தனை பேரை போச்சு சொல்லிடுவாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வேணா ஒரு ஹிண்ட் தரேன் மொத மொதல் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பசுக்களை அந்த சைடு போச்சு சொல்லிடுவாங்க வாங்க கோகிலா வாங்க வசந்த் சார் டூ சொல்லியிருக்கீங்க நபர்கள் அப்படின்ற பட்சத்தில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு விலங்கும் அடங்கும் அதில் வந்து ஒரு விலங்கும் அடங்குண்ணா ஓகேலா மேடம் குட் ஈவினிங் கண்ணா வாங்க இப்போ தான் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேடம் ப்ளீஸ் டேக் பார்ட் இந்த போல்ஸ் கோபிசங்கர் கோகிலா கரெக்ட் பிரீதேஷன் மேடம் கரெக்ட் வெங்கடேஷன் சார் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நம்பரில் முதல் யார் யாருன்னு பார்ப்போம் இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பசுக்கள் கண்ணா பசுக்கள் ரெண்டாவது பார்ப்பனர்கள் அதாவது இந்த உயர் ஜாதியினர் பெண்கள் நோயுற்றவர்கள் அப்புறம் மகப்பேறு இல்லாதவர்கள் அதாவது குழந்தை இல்லாதவங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பசுன்னும் பொழுது பசுவை பாதுகாக்கணும் அந்த காலத்தில் இருந்து பார்ப்பனர்கள் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு சண்டை போட தெரியாது அப்போ அவங்கள வந்து வெளியே போக சொல்லிடணும் பெண்கள் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் என்ன பண்ண சொல்லிடணும் வெளியே போக சொல்லணும் நோய் உற்றவர்கள் அப்புறம் ஏர் சார் மகப்பேறு இல்லாதவங்க அப்படின்னும் பொழுது ஒரு கணவனும் ஒரு மனைவியும் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு கணவனும் ஒரு மனைவியும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போங்கன்னா ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தை இல்லைன்னா ரெண்டு பேர் அதாவது இந்த ரெண்டு பேருக்கு யார் வந்து துணை இந்த கணவனுக்கு மனைவி துணை மனைவிக்கு கணவன் துணை அப்போ என்னன்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நமக்கு சொல்ல வேண்டியது 
இந்த மகட்பர் இல்லாதவர்கள் என்பதே சரியான உடைய கோகிலா மேடம் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எத்திக்ஸ் புக்கு கண்ணா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எத்திக்ஸ் புக் ஓகே நண்பர்களே ஐந்து என்பதே சரியான உடை ஐந்து என்பதே சரியான உடை அடுத்த கேள்வி போங்கண்ணா காவல் மரத்தை என்னவென்று அழைத்தனர் படிமரம் செடிமரம் கடிமரம் அரச மரம் ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சர் இங்கே நம்மளுடைய காவல் மரம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தை என்னென்னு கூப்பிட்டாங்க படிமரம் சொன்னாங்களா செடிமரம் சொன்னாங்களா கடிமரம் சொன்னாங்களா அரச மரம் சொன்னாங்களா ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா ஏ பி சி ஆர் டி அது என்ன சார் காவல் மரம் அது என்ன சார் காவல் மரம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அடுத்த நம்ம இதில் பார்ப்போங்கண்ணா இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பார்ப்போம் நம்ம நண்பர்களே மறுபடியும் ஒரு வேண்டுகோள் உங்கள்கிட்ட இங்கே யூடியூப்பில் மட்டும் பார்க்காம எங்களுடைய வீடியோஸ் அனைத்தும் நான் உட்பட நிறைய ஆசிரியர்கள் இருக்கிறோம் என்னென்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அனைவரும் அன் அகாடமி டாட் காம்லேயும் எங்கள் வகுப்புகளை வந்து எடுக்கிறோங்கண்ணா இந்த யூனிட் எயிட் வகுப்பு மட்டும் கிடையாது பல்வேறு ஆசிரியர்கள் யூடியூப்லேயே எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள வந்து அன் அகாடமி டாட் காம்ல எடுக்கிறாங்கண்ணா அங்கேயும் வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கி அங்கேயும் வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கிங்கண்ணா இது மூணாவதோ நாலாவது சாப்டர் சார் இது மூணாவதோ நாலாவது சாப்டர் ஐ டோன்ட் ரீகால் தட் ப்ராப்பர்லி காவல் மரத்தை என்னவென்று அழைத்தனர் காவல் மரத்தை என்னவென்று அழைத்தனர் பொழுது நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் முதல் காவல் மரம் காவல் மரம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுக்குன்னா அதாவது ஒரு ஒரு மன்னனையும் வந்து என்ன பண்ணணும் அவர் வெற்றி ஒரு ஒரு மன்னனையும் வந்து போற்ற வேண்டும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும் பொழுது போற்ற வேண்டும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும் பொழுது என்னென்ற பட்சத்தில் பார்க்கும் பொழுது அதாவது மிகவும் முக்கியமான போற்ற வேண்டும் போற்ற வேண்டும்னா அவர் அவர் ஒரு ஒரு மன்னர் பிறக்கிறாருனா அப்போவே ஒரு மரம்னு ஒன்று வச்சுருவாங்க அந்த மரத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடிமரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க கடிமரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மரத்தை வந்து வெட்டாமல் இருக்கணும் இந்த மரத்தை வந்து நம்ம வந்து வெட்டாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதை பாதுகாப்பாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஒரு மரம் இருக்குன்னா அதை சுற்றி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு மூணு வீரர்கள் இருப்பாங்க அப்போ அதை சுற்றி ரெண்டு மூணு வீரர்கள் இருப்பாங்க அது மாதிரி அவங்கள பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த காவல் மரத்தில் வந்து வேங்கை புண்ணை வேம்பு முதலிய மரங்கள் வந்து காவல் மரங்களாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ சப்போஸ் அந்த அரசன் தோத்து போயிட்டார் அந்த அரசனை உன்னர் அரசன் வந்து தோற்கடிச்சிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மரத்தை வெட்டிடுவாங்க அந்த மரத்தை வெட்டிடுவாங்க அப்போ என்ன சொல்லுது அப்போ அந்த க அரசர் தோட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்பு ஒரு மரபு கண்ணா ஸோ கடிமரம் என்பதே சரியான உடை கடிமரம் என்பதே சரியான உடை வேறு என்ன கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னா வேங்கை புண்ணை வேம்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மரம் தான் என்ன மரம் இது மரம் கொடுத்துட்டு என்ன மரம் அப்படின்னு கேட்கலங்கண்ணா நண்பர்களே அன் அகாடமி டாட் காமில் இன்றைக்கி நைட்டு எட்டு மணிக்கு ஒரு ஃப்ரீ டெஸ்ட் இருக்குப்பா ஃப்ரீ டெஸ்ட் யூனிட் எயிட் சம்மந்தப்பட்டது நாங்கள் டெய்லியும் ஃப்ரீ டெஸ்ட் நடத்துகிறோம் அங்கேயும் வந்து டெஸ்ட் நிறைய அட்டன் பண்ணுங்கண்ணா அங்கேயும் வந்து டெஸ்ட் நிறைய அட்டன் பண்ணுங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எதில் காவல் மரங்களாக இருந்தன கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எது காவல் மரமாக இருந்தன கோகிலா மேடம் யூனிட் எயிட்டுக்கு புக் லிஸ்ட் சொல்லுங்கள் சொல்கிறாங்கண்ணா சொல்கிறேன் காவல் மரம் இப்போ பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காவல் மரம் இருக்குது வேங்கை மரம் தென்னை மரம் புன்னை மரம் போத் ஏஎன் பி போத் ஏஎன் சி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேலா மேடம் லெவன்த் உடைய புத்தகத்தை சொல்லலாம் லெவன்த் உடைய எத்திக்ஸ் புத்தகம் அர அறவியலும் இந்திய பண்பாடும் பன்னெண்டாவது உடைய எத்திக்ஸ் புத்தகத்தை சொல்லலாம் அறவியலும் இந்திய பண்பாடும் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த் உடைய தமிழ் புத்தகம் சொல்லலாங்கண்ணா அப்புறம் பழைய ஒன்பது பத்து புத்தகங்கள் பழைய தமிழ் புத்தகம் நம்ம சமைச்சிருக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எடிஷன் சொல்லுவோங்கண்ணா அவங்கள சொல்லலாம் அதை வந்து சொல்லலாம்ப்பா சரியா யார் யார் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்ற படத்தில் பார்க்கும்போது வசந்த் சார் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க பரவாயில்ல இப்போ இப்போ சொல்லிக் கொடுத்தாலும் கரெக்டாக கிராஸ் பண்ணிட்டார் வசந்த் சார் அதே மாதிரி யார் கரெக்டாக கிராஸ் பண்ணியிருக்கா கோபிசங்கர் சார் பண்ணியிருக்காரு தினேஷ் சார் பண்ணியிருக்காரு வெங்கட் கணேசன் சார் பண்ணியிருக்காரு எஸ் நண்பர்கள் இப்போ தான் பார்த்தோம் இப்போ தான் பார்த்தோம் என்னது வேங்கை புன்னை வேம்பு மரம் இது எல்லாமே காவல் மரம் காவல் மரம்னா என்ன அப்படின்ற படத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு அரசருடன் சார்ந்த மரம் ஒரு அரசருடன் சார்ந்த மரம் என்பதே காவல் மரம் நைன்த்து டென்த்து தமிழ் புத்தகம்ப்பா நைன்த்து டென்த்து தமிழ் புத்தகத்தை பார்த்துங்க ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் கண்ணா அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் ஏஎன்சி என்பதே சரியான உடை ஏஎன்சி என்பதே சரியான உடை தன்னை நாடி வந்த புலவர்களுக்கு யானைகளை பரிசு அனுப்பிய குருள்ள மன்னர் யார் தன்னை நாடி வந்த புலவர்களுக்கு யானைகளில் பரிசு அனுப்பிய குருநில மன்னர் யார் வல்வில் ஓரி பாரி போகன் ஆய் ஆண்ட்ரியன் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சர் கேட
அந்த விஷயங்கள் வந்து நேற்று பார்த்தோம் மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தவர் நேற்று கூட பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சில நாட்கள் முன்னாடி பார்த்தோங்கண்ணா எஸ் கரெக்ட் ரவி வந்து ஏன்னு சொல்லியிருக்காரு யார் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஆயாண்டியன் என்னும் குறுநில மன்னர் தன்னை நாடி வந்த புலவர்களுக்கு வாரி வழங்கிய யா வழங்கிய யானைகளின் எண்ணிக்கை வான்மின்னும் வானும் வந்து வானை விட மிகவும் பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவர் சொல்கிறாருன்னா முடமோசியார் சொல்கிறாருங்கண்ணா முடமோசியார் சொல்கிறார் அப்போ யானையில் வந்து டொனேஷன் கொடுத்து அமைச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் ஆய் ஆண்டியன் என சொல்லக்கூடிய ஒரு குறுநில மன்னன் ஒரு குறுநில மன்னன்கண்ணா அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது யார் ஆய் ஆண்டியன் தன்னை நாடி வந்த நபர்களுக்காக பல்வேறு உதவிகள் செய்தவர் தான் நம்மளுடைய ஆய் ஆண்டியன் அதான் வந்து அடுத்த சரியான விதை அடுத்த கேள்வி போங்கண்ணா பதித்து பற்றில் அதிகமாக எந்த மன்னர்களுடைய வள்ளல் தன்மை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளது பதித்து பற்றில் அதிகமாக எந்த மன்னர்களுடைய வள்ளல் தன்மை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளது சேரன் சோழன் பாண்டியன் பலவன் ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சர் ஏன் பதித்து பற்றுன்னு ஒரு பாடல் இருக்கா எஸ் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பதித்து பற்றுன்ற பாடல் வந்து வள்ளல் தன்மை யாருடைய வள்ளல் தன்மையை பற்றி பேசுது எஸ் யார் யாருக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க சி பசன் சார் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு விஜய பிரியதர்ஷி மேடம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க சிவா சார் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு கோகி கோபி சங்கர் சார் அதுக்கப்புறம் கோகிலா மேடம் எல்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்கீங்க குட் குட் வெரி குட் கண்ணா ஹலோ நண்பர்களே வணக்கம் சாரி கண்ணா கொஞ்சம் கரண்ட் கட் ஆகிட்டனால என்னால் வந்து வகுப்பை கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு இப்போ 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 ஒர்க் ஆகுங்க நான் இப்போ ஒர்க் ஆகும் எல்லாருக்கும் இப்போ கரெக்டாக ஆடியோ வருதாமா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஆடியோ எல்லாத்துக்கும் வருதா கண்ணா சொல்லுங்கள் நான் செக் பண்ணணும் ஓகே ரைட் கோபிசங்கர் தேங்க்யூ ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் பதித்து பற்ற அதிகமாக எந்த மன்னர்களை பற்றி பேசுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா யாரை பற்றி பேசுதுன்னா நம்ம சேர மன்னர்களை பற்றி தான் பேசுது சேர மன்னர்களுடைய வள்ளல் தன்மை அவங்களுடைய விருந்தோம்பளை பற்றி அது ஒரு பண்பை பற்றி பரி பெருசாக பேசக்கூடியதுன்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா பதித்து பற்றில் அதிகமாக சொல்லியிருக்காங்கண்ணா பதித்து பற்றில் அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க உணவு செழித்து உழவு பெருக மற்றும் நீர்நிலைகளை அமைத்து தர வேண்டியது யாருடைய கடமை என புறநானூறு கூறுகிறது உழவு செ உணவு உழவுன்றது செழித்து அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் உணவு சாப்பாடு மற்ற நீர்நிலைகளை அமைத்து தர வேண்டியது யாருடைய கடமை என கூறப்படுகிறது புறநானூர் சொல்கிறது புலவர் அரசர் உயர்குடியினர் இவற்றில் எதுவும் இல்லை ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஈஸியான கொஸ்டின் கோகிலா மேடம் யூனிட் நைனுக்கு புக் லிஸ்ட்டு கேட்டிருக்கிறீங்க புக் லிஸ்ட்டு அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னாக்கண்ணா அது வந்து நம்ம லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் மேடம் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டென்த்தில் சோஷியல் சயின்சஸ் சோஷியல் சயின்சஸில் முக்கியமாக நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் நிறையா படிக்கணுங்கண்ணா அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸில் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் அதாவது குறியீடுகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் ஒரு சாப்டர் சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது மனிதவள குறியீடு சம்மந்தப்பட்ட அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாங்கண்ணா தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டுடைய ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியாக இருக்கும் ஆன்லைன்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியும் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுங்கப்பா அப்புறம் தமிழ்நாட்டுடைய அரசிதழ் கெட்ஜெட்டில் வந்து போன வருஷம் என்னென்ன போட்டிருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்கணுங்கண்ணா ஸோ இதுதான் வந்து புக்குன்ற பட்சத்தில் இதுதாங்கண்ணா மேக்ஸ் கொஞ்சம் பாதி வந்து வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்பா அரசர் என்பதே சரியான விடை அடுத்த கேள்விக்கு போங்கண்ணா ஏழை பெண்ணின் மானம் காத்த தன்னுடைய கையை வெட்டி கொண்ட மன்னன் யார் ஏழை பெண்ணுடைய மானம் காக்க தன்னுடைய கையை வெட்டி கொண்ட மன்னன் யார் பாண்டிய கடுங்கோன் ஜடவர்மன் பாண்டியன் பொற்கை பாண்டியன் நெடுவர்ம பாண்டியன் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சர் எஸ் சில பேர் ஜடவர்ம பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கோபிசங்கர் சார் வந்து ஜடவர்ம பாண்டியன் சொல்லியிருக்கீங்க ஏ சொல்லியிருக்கீங்க என்ன அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது இது ஒரு கதையாக தான் பார்க்கணும் இது ஒரு கதையாக தான் பார்க்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இது சரியான விடை அப்படின்ற பட்சத்தில் பொற்கை பாண்டியன் பொற்கை பாண்டியன் வந்து சரியான விடை ஒரு ஊர் இருக்குங்கன்னா அதில் வந்து என்ன பண்ணால் நம்மளுடைய பொற்கை பாண்டியன் அந்த ஊரை வந்து ஆண்டுகிட்டு இருக்காரு அப்புறம் ஒரு ஒரு நைட்டு வந்து அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு நகர்வளம் போகணும் அதாவது ஊர் வந்து நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ண போகணும் அப்போ செக் பண்ணிட்டு போகும்போது ஒரு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் போகும்போது ஒரு பெண் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஏன் அழுகுறாங்கன்னா தன்னுடைய கணவர் தன்னை விட்டு போகிறாங்க அதாவது ஒரு வியாபாரத்துக்காக போகிறாங்க அப்போ அரசர் என்ன சொல்கிறாரு அப்போ இந்த
என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ அரசனுக்கு கேட்டவுடனே ஒரு பூரிப்பு ஒரு ப்ரௌட்னஸ் வந்துடுது ப்ரௌட்னஸ் வந்தவொடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் அடுத்த நாள்லேருந்து அந்த கணவன் போனதுலேருந்து அந்த வீடு பக்கத்தில் நிறையா காவல் காவல் அடிக்கடி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு கண்ணா ஒரு நாள் சில நாட்கள் கழித்து என்ன ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா கண்ணா அதாவது அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆணுடைய சத்தம் கேட்குது அந்த பெண்ணுடைய சத்தமும் கேட்குது இப்போ நம்மளுடைய பாண்டியனுக்கு வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற பட்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணா நான் பாண்டியனுக்கு வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அது யாரோ திருடன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டான் போல யாரோ வந்து திருடனுக்குள்ளே வீட்டுக்கு போயிட்டான் போல அப்படின்னு போயிட்டு அந்த வீட்டை போய் தட்ட தட்ட தட்டிடுறார் தட்டின ஒன்று தான் அவருக்கு தெரியுது அது வந்து யார் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா அந்த கணவன் தான் வந்துட்டார் போல் சீக்கிரம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஆனால் அந்த தட்டினதை வந்து தப்பாக நினச்சிப்பார் இந்த கணவர் அப்போ வந்து யார் நான் இல்லாத பட்சத்தில் யார் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு வந்து கணவர் வந்து கேட்டவொன்னே அதை வந்து நம்ம பாண்டியன் வந்து கேட்டுறார் பாண்டியன் கேட்டவொன்னே என்ன ஆகுதுன்ற பட்சத்தில் ஐயோ தான் தப்பு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டிய அரசன் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறார் உடனே யோசிக்கிறார் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஒரு வீடாக போய் எல்லா கதையும் தட்டுறார் ஒரு ஒரு வீடாக எல்லாம் போய் கட்டுறார் அப்போ என்ன ஆகி போகிறது அப்போ ஊரில் என்ன ஆகி போகிறது திருடன் தான் உண்மையிலே வந்துட்டானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் நினச்சிக்கிறாங்க அடுத்த நாள் எல்லோரும் அரசன்கிட்ட போகிறாங்க அரசே இது மாதிரி நடந்துருச்சு அதாவது ஒரு யாரோ வந்து கதை நைட்டு வந்து கதவை தட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னவொடனே அப்போ அரசர் என்ன பண்ணுறாரு அவரை நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம் அவருக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அரசர் கேட்கும் பொழுது இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க ஊர் மக்கள் அவர் கையை வெட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வாழ் எடுத்து தன்னுடைய கையை தன்னைத்தானே வெட்டிக்கிட்டா இருக்கானா அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஒரு பொருட்கை ஒரு கோல்டன் ஹேண்ட் வந்து அவங்கள்ட்ட அவருக்கு பொதுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதுலேருந்து அதுலேருந்து தான் பொற்கை பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ணா ஸோ ஏழை பெண்ணுடைய மானம் காக்கிறதுக்கு தன்னுடைய கையே கொடுத்தவர் யார் பொற்கை பாண்டியன் புறாவுக்காக தராசு தட்டிலில் ஏறிய மன்னன் யார் புறாவுக்காக தராசு தட்டிலில் ஏறிய மன்னன் யார் ஆய் ஆண்ட்ரியன் பாரி சிவிபண்ணன் மண்ணீதி சோழன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஐடியானா மேடம் நீங்கள் வந்து மொத கொஸ்டின்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கணும் மேடம் அதான் வந்து இதில் ஐடியா மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப பின் பாயிண்டாக புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸை மொதல் எழுதுங்கண்ணா புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸை வந்து எழுதுங்க அதுதான் வந்து உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகம் எஸ் கரெக்ட் ஆய் ஆண்ட்ரியன் பாரி சிபிமன்னன் மனுநிதி சோழன் யார் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஆன்சர் பண்ணுங்க நம்ம புத்தகத்தில் புறாவுக்காக தராசு தட்டில் ஏறிய மன்னர் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு எஸ் வெரி குட் யார் யார் கோகிலா மேடம் ராஜ்குமார் தினேஷ் அப்புறம் கோபிசங்கர் பிரியதேஷ்ணி பாலமுரளி வசந்த் எஸ் கரெக்ட் கண்ணா குட் வெரி குட் யாருனா கண்ணா நம்மளுடைய சிபி மன்னன் நம்மளுடைய சிபி மன்னன் என்பதே சரியான விடை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழை பெண்ணுடைய மானத்தை காக்கிறதுக்கு பொற்கை பாண்டியன் அடைக்கலம் புகுந்த புறாவுக்கு தன்னை காக்க தன்னை தராசு தட்டில் ஏற்றிய சிபி மன்னன் அப்புறம் அந்த என்னது என்னென்ற படத்தில் பார்த்தோம்னா மனுநிதி சோழன் அந்த மாடுடைய கண்ணீரை வந்து தொடக்குவதற்கு நீதி வழங்கும் போது என்னென்ற பட்சத்தில் யாராக இருந்தாலும் பார்க்கக்கூடாது எல்லோரும் நீதி வழங்கும் பொழுது நியூட்ரலாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அந்த காலத்தில் நம்முடைய மன்னர்கள் வந்து எல்லோரும் பறைசாற்றிருக்காங்கப்பா யாருடைய சிலை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன் உள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன் இவருடைய சிலை ஒன்று உள்ளது அவருடைய அவர் என்ன எல்லாளன் பாரி வல்வில் ஓரி ஆய் ஆண்ட்ரியன் ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சரிங் இவரோட சிலை இவரோட சிலைக்கும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் இவரோட சிலை யூனிட் எய்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டது அதனால் இவர் இவர் யூனிட் எய்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டவர் அதனால் இவர் சிலையை பற்றி நம்ம தெரிந்து வைத்துக் கொண்டால் நல்லது நம்மளுடைய புத்தகங்களில் முக்கியமாக வந்து நம்மளுடைய பாலிட்டி புத்தகங்களில் இதை மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு கோபிசங்கர் மேபி லாயர்ஸுக்கு வேணால் தெரிஞ்சிருக்கலாம் லாயர்ஸுக்கு வேணால் தெரிஞ்சக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கோபிசங்கர் ஏ கரெக்ட் அப்புறம் மணி ஏ சிவாஜி வந்து ஏ சொல்லியிருக்காரு கரெக்ட் ஓகே வெங்கடேசன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வெங்கட் கணேசன் ஏ சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய பிரியதேஷ்ணி மேடம் ஏ சொல்லியிருக்காங்க கோகிலா மேடம் ஏ சொல்லியிருக்காங்க பாலமுரளி ஏ சொல்லியிருக்கிறாங்க எஸ் கண்ணா அதாவது எல்லாளன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிலை எல்லாளன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிலை அதாவது இந்த எல்லாளன் என்னப்பட வரும் தான் மனித சோழன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அவர் வேற இவர் வேறன்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒரு அது ஒரு விஷயம் இருக்கு பட் நம்ம புத்தகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாளன் எனப்படக்கூடிய மனித சோழன் தான் சொல்கிறாங்க இவருடைய சில தான் நம்மளுடைய புத்தகத்தில் இருக்கண்ணா இவர் நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் உள்ளே இருக்கண்ணா நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் உள்ளே இருக்குது ஓகே நம்பரில்
அதுக்கப்புறம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஃபேக்கல்ட்டி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஃபேக்கல்ட்டின்ற பட்சத்தில் எல்லோரும் வந்து வகுப்பில் எடுப்போம் கிளாஸஸை வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் பாடிக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் பாலமுரளி சார் சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வ வகுப்பில் வந்து ஆன்லைன்லேயும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைன்லையும் பார்த்துக்கலாங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஐநூறுரூபா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஐநூறுரூபா அப்படின்னு வந்து எப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு மாதங்கள் நீங்கள் படிக்க முடியும் எப்படி சார் அதாவது நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறோங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வருஷ கோர்ஸ் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கணும் மெயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது ஆஃப்டர் ஆல் த டிஸ்கவுண்ட்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறது ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறோங்கண்ணா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷ கோர்ஸை வந்து ஆஃப்டர் ஆல் த டிஸ்கவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறோங்கண்ணா எல்லா டிஸ்கவுண்ட்டும் போக என்ன சார் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கேட்கும்பொழுது என்னுடைய ரெஃபரல் கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து சதவீதம் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் என்னுடைய ரெஃபரல் கோடு இதுதான் என்னுடைய ரெஃபரல் கோடுக்குண்ணா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பத்து சதவீதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வந்து இந்த அன் அகாடமி வந்து நீங்கள் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு இருபது சதவீதம் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகம் இன்றைய இன்னையிலேருந்து குரூப் ஒன்றுக்கான பயிற்சி நாங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சுருக்கிறோம் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் எப்படி நடத்துவாங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு நடத்துனோங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க ஜாயின் பண்ணும்போது என்னுடைய ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் நண்பர்களை இன்னைக்கு அன் அகாடமி டாட் காம் அந்த இடத்துல அந்த வெப்சைட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி செவன் தேர்ட்டிக்குமா என்னது செவன் தேர்ட்டிக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஐ ஹாவ் அ கிளாஸ் யூனிட் எயிட்டுக்கான ஒரு வகுப்பு இருக்குது யூனிட் எயிட்டுக்காக ஒரு வகுப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் யூனிட் எயிட்டுக்காக ஒரு வகுப்பு தனியாகவே வச்சுருக்க கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கன்னா நல்ல பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஓகே நண்பர்களே அப்போ அடுத்த வகுப்பு வரை உங்களிடம் வந்து நன்றி பெற்றுக்கொள்வது ராஜா நன்றி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்